Salmo 92, 10. We're going to start with Psalms 92.10. El título de la palabra de hoy es Fuerzas como las del búfalo. Bendecimos la palabra del Señor. Bendecimos las ofrendas. Cada uno de los que está aquí, Señor. Cada uno de los que está conectado, Señor. Te doy gracias por la bendición que tú vas a traer a nuestras vidas por medio de la palabra y por medio de la siembra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. The title for today's sermon is Strength Like an Ox. ¿Cómo se dice búfalo? En... Ah. Oh, wow. Yo, yo pensé que era como bufalation o algo así. Es... <risa> Te digo, ya empecé, ya empecé. Dios mío, cuando digo que no voy a decir nunca más que va a estar seria. Nunca había, nunca había oído la traducción en inglés de, de, de búfalo. Una vez más yo. Ox. O X. No, no lo digo, no lo digo, mejor no lo digo. <risa> no, me puedo equivocar feamente y eso no hay como arreglarlo. Ok, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿No se oye? Sí. ¿Sí se oye? Ok. Ok, es ok. Ah, qué bueno que están atentos. Óigame, ¿cuántos habían oído de los que ya tenemos, somos veteranos del Señor? ¿Cuántos han oído ese verso? Yo lo había oído, yo se lo había explicado, se lo había dicho a gente, yo me lo había dicho a mí misma, pero ahora que el Señor me puso a predicar de esto, que yo me puse a hacer un estudio, ahora puedo decir que lo entiendo. How many of us have heard of this verse? I've said it, I've said it to other people, I've said it to myself, but until now that I've actually learned about it, now I can say that I understand it. Hasta me caía mal cuando alguien me decía, el Señor te da fuerzas como el del búfalo, y ese animal tan feo. ¿Es serio? Pero, pero fue, nunca le puse que mucha atención hasta que el Señor, mire, la palabra del Señor es para escudriñarla para cogerla y armarla en pedacitos, buscarla, buscar los estudios bíblicos, para eso es, porque si no, no lo entendemos, amén. It even bothered me when people told me that the Lord gives you strength like an ox. I said, that's an ugly animal, but the word of the Lord is like a puzzle for you to find it, for you to put it together, for you to look for it and really put attention into it. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, pero no se queda ahí, punto y coma, seré ungido con aceite fresco. Él te va a dar fuerza, pero a la misma vez te va a ungir. Porque la fuerza bruta sin unción no sirve más que para hacer qué? ¿Qué? Tonteras, ¿verdad que sí? It doesn't just stop by giving you strength. It also goes said that I will be anointed with fresh oil. Because sí. what's the point of having strength without anointings? Y el Señor todo lo hace bien hecho. And the Lord does everything correctly. Entonces vamos a empezar por ver algunas características del búfalo. ¿Por qué el Señor dice y compara que nos va a dar una fuerza tan bestial tan exagerada como la del búfalo. ¿Alguien sabe algo de, de los búfalos? So we're gonna Aparte look, que son feos. We're gonna look at the son here. grandes, son fuertes, ¿qué más? Vamos a ver cuántos saben algunas características de las que yo encontré. We're going to look at some of the characteristics of a buffalo, of an ox, for us to be able to look and compare us to see why the Lord is comparing us to it. How many of us know characteristics of an, of an ox? Otra cosa que me dijo alguien fue, ay, como que predica mucho, dura mucho. Y cuando yo quiero terminar, que empiezo a ver el teléfono, no me prende, no me da la hora, como el Espíritu Santo es cuando a mí me da la cana, tú sabes. Y aquí terminamos, sabemos cuándo empezamos, pero aquí no sabemos cuándo terminamos. Amen. Y déjeme y le voy a decir una cosa, eso no va a cambiar, ¿ok? Aquí la hora de terminar la pone el Espíritu Santo, no la pongo yo, no la pone usted, y aunque usted se tuerza ahí haciéndome como que tiene hambre, o me ponga un letrero así como diciendo no desayuné, o se desmaya así en la silla como cuajada, tú sabes, porque no desayunó, aquí la hora la pone el Espíritu Santo, Amén. ¿ok? Amén, así que terminamos cuando terminemos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a los que están en Zoom también, gloria a Dios a... Tenemos ya, tenemos barra desde Venezuela. Vente para acá, nene. ¿Cómo se llama? Jonathan, vente para acá. Y a todos los que están ahí, les damos la bienvenida también. Ok, características del búfalo. El búfalo puede llegar a pesar hasta 1,200 kilos. Mire, yo me consolé cuando vi eso. Ok. Hay algunos lugares donde yo encontré que sean 1,200 libras, en otros dicen 1,200 kilos. No sé, pero cualquiera de los dos que sea, es doble. El kilo es doble, es 2.2 por libra. Pero cualquiera de los dos es un peso bestial, ¿verdad? Que sí, exagerado so para un animal. Let's start with some of the characteristics of an ox. I read that you, uh, an ox can weigh up to 1,200 kilos or some places are pounds. Either way, it's an extreme amount of weight. Especialmente por las cosas que el búfalo puede hacer a pesar de su peso. 
especially for the things that the buff the ox can do besides their weight. Yo no, mire, cuando yo vi ahorita voy a, ahorita voy a llegar ahí. Los uh, los cuernos son gruesos y muy desarrollados, curvados hacia arriba en los extremos. The horns are thick and well de, uh, well de, um, developed upwards to the sky. Es, está bien, el, el búfalo está, bueno, porque Dios lo hizo, está bien hecho. Pero tiene pelos largos, tiene cabellera larga solo en el rabo y las orejas. So the ox has a lot of long hair only on the tail and on its ears. Y el, su, el resto del cuerpo tiene pelo escaso, chiquito, grueso, pero pelo corto. And the rest of its body is short haired. It's thick, but it's short. Y ahorita después les voy a explicar por qué, espero no se me olvide. And we will Lo, learn why because later. Los búfalos, a pesar de todo ese peso, son semi-acuáticos. Ellos les encanta el agua y pueden nadar bien. Ox, although they're very heavy, they're semi-aquatic. They can go in the water and they can swim easily. Yo dije, de aquí para YNCA, aprender a nadar, tú sabes. Porque si el búfalo puede, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Es longevo, vive muchos años. It can last a lot of years. It can live a long time. A pesar de su exagerado peso, oigan, hermanos, puede correr de 40 a 60 kilómetros por hora. And even though it has that a lot of weight, it can run from 40 to 60 kilometers per hour. Dice, se acabaron las excusas, cogí un paño y limpié la máquina de caminar. I said, these excuses are over. I gotta wipe off my treadmill. Quité la ropa que estaba guindada y mi esposo que lo coge de, de closet, tú sabes. Dije, si el búfalo pesa esto y puede correr a esa velocidad. Yo dije, no, esta semana que viene esa, es, es, va a echar humo. Allá abajo van a ver el humo que va a echar esa, esa máquina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? I went to amen. my treadmill, took off the clothes that were hung on it like a closet. And I said, no, if this ox can run that fast with that weight, I'm going to start uh, running so fast and be uh, sparks flying behind me. Es difícil encontrar una manada de búfalos lejos de un cuerpo de agua. Ellos aman el agua. It's hard to find a pack of ox that are away from water because they really love being near water. Y en la palabra de Dios, el agua tipifica, digo, el, el agua tipifica la palabra de Dios. Amén. Es the word un tipo the, de la palabra de Dios. And in the word of the Lord, water symbolizes the word. Ahora, ya vimos algunas características del búfalo. No las conocíamos. Yo no las conocía, la mayoría de ellas. So we saw just a few characteristics that I at least did not know. Ahora vamos a ver cómo se defiende el búfalo. Now we're going to see how an ox defends itself. Tenemos la foto ahí. La foto, no el video, la foto. La mayor fuerza del búfalo se concentra en la parte delantera de su cuerpo. The majority of the strength of an ox is, uh, takes over the front of their body. Y al verlos sabemos por qué su mayor fuerza está que al frente, ¿sí o no? And by seeing it, we can see why the majority of the strength is in the front. Son anchos arriba. They are wide up top. Y no sé cómo decir esto que no se rían. Y atrás flaquitos. Chumbos, como dicen en, en Puerto Rico, tú sabes. No vuelva a ver a ninguno de sus hermanos, ¿ok? Por favor, prohibido cuando alguien se pare para el baño para decir... Desciende del búfalo o no desciende del búfalo. Ok. Prohibido, hermanos. Están prohibidos. Ok. So they are wide and strong up front and thin and mangly towards the bottom. It is prohibited to look at any of your brothers in Christ and say that they descend from ox. Algunos vieron la foto y dijo, yo conozco a alguien así. Some people looked at the picture and said, hmm, I know someone who looks like that. Pero aquí no, aquí hay pura belleza de Dios. Amén. But not here, because here we only have the beauty of God. Esto nos indica también que tanto como el animal, él tiene que una fuerza bruta, pero tiene una parte débil. So this indicates to us that like the animal has a brute force up front, but it also has some weak spots. Igualmente como nosotros. Just as we do. Tenemos áreas donde, tú sabes, pero hay otras áreas que mire que no las así. Ah, lo que me dijo, lo que me hizo. Y pero para otras áreas somos que extremadamente fuertes, ¿verdad que sí? We have areas where we're at one call, we're ready to pounce. And others, where you just blow a little bit, a bit of air and we crumble apart. But that means we have areas that we're strong, we're good at. Por eso usted no critique la debilidad de otro, porque otro va a criticar la debilidad suya. Porque somos expertos para saber la debilidad del vecino, ¿sí o no? 
So don't go around criticizing others' weaknesses because others are going to criticize your weakness because we are experts at pointing out all the weak spots from everybody else. Porque si el Señor nos está comparando y nos está diciendo y hablando del búfalo, en alguna área de nuestra vida nosotros tenemos esa partecita flaca como el búfalo. So if the Lord is comparing us to an ox and the, the, the life of an ox, that means that in our lives we also have those thin spots the way that ox does too. Hay uno que son pura debilidad, está flaquito el búfalo por donde lo veas, tú sabes. And there are others that are all weakness. That, that, that ox is a little thin. Todo los ofende, todo los echa para atrás. Everything offends them. Everything is a pushback. Están viniendo a la iglesia, me quitaron la silla, ya no voy. Mira esa silla, por si ya se sentó otro a desayunar antes de usted, tranquilo. Okay? They're going to church and oh, someone took my seat, I'm no longer going. Well, guess what? Somebody already sat in that chair and had their breakfast. Llegué de primera y la pastora no me dijo nada, solo me regañó el día que llegué tarde. Okay? God, todo los echa para atrás, cualquier cosa. I was the first one in church and pastor just said nothing to me, but when I was late, she uh, scolded me. Everything is a pushback for them. Mire, usted, usted ha visto una persona así. Have you ever met somebody like this? En mi país decían, son más delicados que una cría hecha un pipe. De, de todo se resienten, de todo eh, eh, ya se enojan, eh, ya no te hablan eh, y tú dices y ahora qué, qué le pasó? They're extremely delicate for everything they get upset about. They don't speak to you anymore for any little issue and you say, well, what happened? O si los llamas mucho, te dicen que les quitas mucho tiempo y si no te llama, los llamas dice tú me ignoras. If you call them frequently, they say you're taking up their time. If you don't call them, you're ignoring them. Todos conocemos a alguien así, pero no me nombre a nadie, ¿ok? Por favor. We all know somebody like this, but no one name names, ¿ok? Que es difícil. Son personas, la Biblia habla, que, hay que dice que se arma con este, que son como un espinero, que no los puedes tocar y agarrar por ningún lado. Tienes que armar tus manos para poderlos tocar. There are people who are difficult. The Bible even talks about them. They're like, like, a, like a cactus where you have to prepare your hands before you touch them. Pero vamos a volver aquí. Ok, ¿cómo se defiende el búfalo? La fuerza del búfalo, eso es lo que necesitamos aprender. La fuerza del búfalo está concentrada al frente de su cuerpo. So back to how an ox defends itself. The strength of an ox is concentrated on the front of their body. Porque están hechos para atacar de frente. Because they are made to attack up front. Ok, son, son esas personas que dicen, ¿cómo que el problema de que, 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 cómo que? No, como que vienen los satánicos para Boston, vamos para allá, no, de, vamos para allá. Y por cierto, esta semana se tienen, tienen que decirme, esta semana hay que comprar lo que vamos a hacer, este, de los que van para Boston. Si usted no sabe lo que estoy hablando, siga viniendo todos los domingos, ok. Uh, entonces, hay, hay personas así, tú sabes, que atacan de frente. Que están orando por su esposo aunque no tenga problema con el esposo. Están orando por sus hijos aunque los hijos no tengan problema. Están que al frente. Sí o no. There are Pero, those people who are ready to pounce. If they're ready, if they're saying, what do you mean there's going to problem in Boston? No, we're going to go to Boston. We're going to get in the front of it. But the people who are praying for their husband, even if there's no problems, praying for their children, if there's no issues, they are always ready and up front, ready to pounce. Inclusive, cuando vas a la armadura de Dios, ves que está todo cubierto menos la espalda. Inclusively, when you go to see the armor of God, everything is covered except the back. Pero no tenemos tiempo ahora para hablar de la armadura de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice? En Isaías dice que nuestra retaguardia es el ayuno. Por eso usted tiene que ayunar, le guste o no le guste. Porque es lo que cubre tú, tu espalda. Amén. We're not going to go into discussing this very much, but even in Isaiah, it says that what, our, what covers our back is our fasting. So we have to fast whether we like it or not. Okay, entonces... Ya sabemos que son hechos para qué? Para atacar de frente. Ahí es que se llevan a cualquier a cualquier animal, tú sabes. So now we know that they are made to attack up front. That's where they take over any animal. Ellos se defienden entre ellos mismos muy muy bien. And they defend themselves with between themselves very very well. They defend each other very very well. Si una cría está en peligro, ellos juntan la manada. Ok, y se caminan en círculo o en manada alrededor del que está enfermo, del que está desvalido. If one of them is ill or if one of them is in danger, the whole pack surrounds them and protects them and with the center of the one who is in danger, when the one is ill. Y no importa aún si la víctima está muerta. And it doesn't even matter if the victim is, is dead. Ok, juntos for, forman un vínculo que intimida a los depredadores más grandes. 
all together they form um, something that intimidates all the other predators around them. El único depredador de los um, búfalos es el león. The only predator that can come against the ox is the lion. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? And you say, what does that have to do with me? Vine a la predicación o, o a un de esto de, ¿cómo se llama? De National Geographic. National Geographic. No, usted you're, vino a la predicación. You're saying, what does this have to do with me? Did I come for a sermon or did I come to see watch National Geographic? ¿Cómo trasladamos esto al mundo espiritual? How do we translate this to the spiritual world? En la intercesión. It's intercession. Eso cuando tú ves a un hermano que, ahorita mismo, como alguien, dos personas que me escribieron, me pidieron que, oración. It's when you say someone, your brother, your sister in Christ, who is struggling, someone who calls and says, I need prayer. Okay. Uh, eso es, esa es la parte que nosotros tenemos que hacer eso cuando venimos como los búfalos, como manada, juntos a interceder porque está en el centro, el que está débil. A ti no te importa si se está muriendo, si está muerto, pidió oración, sabemos que está en problemas, vamos a hacerlo. Amén. That's where we have to be like the ox. We have to be like a pack that comes together, put them in the center you, where you don't care if they're dying, they're dead, there's something problem. The point is that they ask for help, they ask for prayer, and we need to together come and to help them. Dios no se equivoca cuando nos da este versículo. God doesn't make mistakes when he gives us this verse. Uh, cuando el búfalo es perseguido por un león o una manada de leones, corre hacia el agua. Okay? Por eso estamos viendo cómo se defiende el búfalo. So remember, we're looking at how they defend themselves. When a um, lion comes to attack the pack of oxes or a pack of lions comes, they run towards water. Y de ahí sale y empieza a mover porque tiene una joroba chiquita que está llena de aceite. So from there, when they get out, they start to move around because they have a hump on the back of their neck that's full of oil. ¿Qué era el agua? ¿Tipo de la qué? De la palabra. So what's the water? It compares to the word. Cuando usted se ve amanecido, usted corre. A la palabra. When you no feel, donde la tía bochinchosa, donde el hermano, donde el hermano se corre a la palabra. When you feel threatened, you run towards the water. Not to your gossiping aunt, not to your brother, your sister. You run towards the word. Y sale y empieza a moverse. And you get out and you start to move. Y esa joroba empieza a echar aceite. Empiezas a llenar que le sale por la cara, le sale por todo su cuerpo el aceite. And then that hump starts to go of oil, oil that goes all towards its body, towards its face. It covers them in oil. Y aunque el león esté ahí cerca. And even if the lion is there close by. Okay. Si el león viene y se le, porque el león mucho lo que usa es que le brinca encima. So a lot, what a lion generally does, it pounces, it jumps on top of the other animal. ¿Qué es lo que pasa cuando el león le, ya casi vamos a poner el video. Cuando el león le brinca encima y está lleno de aceite, ¿qué va a pasar? What's going to happen if the ox is full of oil and that lion pounces on top of them? They're going to slip off. No le va a entrar la garra del león. El león va, shh, va a resbalar. The nails, the claws of a lion is not going to attack them. Their mouth isn't. They're going to slip right off. Si usted tiene aceite en su vida, los problemas le van a resbalar. Si usted está ungido, los problemas se tienen que resbalar. If you have oil in your life, the problems are going to slip right off. If you are anointed, your problems are going to slip right off. Pero si usted está seco, como el desierto de Sahara, se le pega el león, se le pega la garrapata, se le pega todo. But if you're dry like the Sahara Desert, the lion's going to stick on to you. Even any cold, any, any small thing will get, get on to you. Para que nosotros los problemas shh, sigan por su lado, tenemos que estar ungidos. For us to have those problems just slip off and go right from where they came from, we need to be anointed. Dígale, hermano, hágale así, empiece a moverse. Empiece a soltar aceite. Haga algo, haga algo. ¿Usted sabe qué, hace? qué hacemos cuando nos deprimimos? So, neighbor, start turning oh, around. Para la cama. Start moving, start doing something, start moving around. What happens when we get depressed? We go straight to bed. O para el sofá. Or couch. En el teléfono. Le contamos el problema a 20 familiares, a todo mundo, y todo mundo te dice una babosada diferente, porque no te está hablando de acuerdo a la palabra. And if you're having a hard time, we go and call on the phone, and he starts calling everyone you know, and everyone tells you something, something stupid differently. A los tres días se te ocurre, señor, habla, me estoy confundido. ¿Cómo no vas a estar confundido? Three days later, you, uh, you get the bright occurrence to say, Lord, help me, I'm confused. How are you not going to be confused? Tú debes tener si una persona, no tienes que tragarte todo, una persona sabia, que esté ungida, que no sea chismosa, okay? And you should have somebody you can call, someone who is wise, who is anointed, who is not going to go around gossiping. 
que tú sabes que no va a ir a contar tus debilidades ni las situaciones por las que tú la llamas a orar. You shouldn't be holding it all back. You should have someone you, you can call who you know is not going to go around telling everybody all the problems, situations, all the needs that you have that you call them to pray for. Si no les va a pasar, la, no, esto es un chiste, después se los cuento otro día, que no, otro día que tengamos tiempo. Ok, me acuerdan, si nos si no sobra tiempo. Miren, entonces usted tiene que empezar, lo primero que tengo que hacer es moverme. So the first thing tengo que I'm empezar do... a orar, tengo que empezar a leer la Biblia, tengo que empezar a ayunar, tengo que empezar a moverme, tengo que empezar a ir a la iglesia para que empiece a salir el aceite y el animal que tengo montado atrás se resbale, se caiga. Amén. So if you're about to feel like you're going to be attacked, what you need to do, the first thing, you need to start moving, you need to start praying, fasting, reading the Bible, going to church, so that oil starts moving around, so that oil moves and covers you, so that animal that's about to pounce on your back slips right off. Tell your neighbor, it's not in bed. No es en el sofá. It's not slumped in the couch. Say it like this. Muévase, Move. muévase. Haga lo que tenga que hacer. Muévase, pero saque aceite del cielo. Amen. Move, move, move. Do whatever you need to do. Move, but get that, uh, that, get that oil out of that hump. ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la respuesta para el búfalo cuando viene el león en contra de él? Where is the answer for the buffalo when the lion's coming against them? Adentro de él. It's within the ox. Okay. ¿Dónde está la respuesta para nosotros? Where is the response for us when we feel that lion coming towards us? ¿Quién vive dentro de nosotros? Who lives within us? Okay. Ahí tú tienes que ir y decir... Ahora, Señor, te necesito. Esta, tengo una emergencia. Ayúdame. Necesito. Voy a orar. Me voy a meter en un ayuno. Mira que tengo el león subido arriba. Hay unos que nunca se les ha bajado el león. That's when you need to go, Lord, I need you. I have an emergency. I have the lion on top of me. Some people maybe never have Caramba, the lion on top of them. usted necesita aceite, hermanita, hermanita. If you're someone who the lion has never hopped off your back, you need that oil. Es más, lo único que ya se les ve es el león. No se ven ellos. At this point, you don't even see them anymore. You only see the lion. Lo mismo. 30, 40 años. Y el león ahí está todavía. Bien, con la garra bien metida. Well, you see them 30, 40 years. And that whole lion's all you see with the claws right in, the, in them. Pero hermano, solo la unción rompe el yugo. Say, tell your neighbor, only. Solo la unción rompe el yugo. Only anointing breaks those chains. No hay otra. There's nothing else, only anointing. Okay? No, que me quedo, me quedo cuidando el marido el domingo. Ay, mire, risa me das. Me no, das pena. It's not about, oh, I have to stay home, take care of my husband on Sundays. No, I'm going to laugh at that. Si ese viejo panzón no te lo cuida, Dios, no hay quien te lo cuide. If that big belly man doesn't take care, God doesn't take care of them, no one else will. Usted sea una buena esposa, haga lo que a usted le toca. Pero no hay quien te lo cuide si no te lo cuida Dios. You're a good wife, do what you need to do, but no one's going to take care of him if God isn't, isn't the one taking care of him. No te estoy llamando a que seas irrespetuosa, a que seas desobligada, que, eh, que, que no le cocines, que no le hagas piojito, tú sabes. Pero, pero, ¿ok? Solo la unción rompe el yugo. I'm not calling you to be disrespectful or not to do what you need to do with uh, to be, do your part, but I'm saying that only the one that can take care of him is God. Usted sale para la iglesia, cierra la puerta y le dice, Señor, ahí te dejo el panzoncito, te lo encargo. You go, get ready for church, you close the door, you say, Lord, you can take care of him, it's in your hands now. Quítale el demonio de ira que cuando yo venga, él me tenga almuerzo hecho. Remove that demon of, of, of anger within him and that when I come home, lunch is going to be made and ready for me to eat. Y usted me cuenta a mí, empiece a hacerlo con la revelación de Dios. No con rabia, no con ira. Me voy porque me voy, porque no me mandas. No, no es eso. ¿Ok? No es eso, no es en rebeldía. Me voy porque te amo y tengo que orar por ti. Start doing it, but start doing it with reverence, not saying, I'm leaving because I'm leaving and you don't tell me what to do. No, do it with love. Say, I'm leaving because I love you and I have to go pray for you and fill myself up. No es sacando pecho. ¿A quién le dijiste eso? ¿Cómo? ¿Que, que me qué? ¿Que me quede? Ah, ah, ah. No. No es esa la manera, hermanita. No. It's no not with puffing. No venir el esposo a la iglesia. It's not about puffing out your chest and saying, oh, you want me to stay? Ha, 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 ha. No, it's a different way. <laughs> no, pues, mire, mire qué clase de bendiciones Dios nos da. Amén. Este, ah, uh, de elementos para traducir aquí, bendito Dios. ¿Dónde estábamos? 
Oh, ok, en que le haga los huevitos rancheros al marido, que mató, todo, todo eso. Ah, dice, cuando el búfalo es perseguido por un león o una manada de leones, corre hacia el agua, el agua es la palabra, porque después que sale del agua empieza a producir aceite donde las garras de león resbalan. Amén. So again, when the ox feels attacked by a pack of, of lions or a lion itself, it runs towards the water, which water symbolizes the word. And then when it gets out of the water, it starts to release oil, enough oil so that when the, a lion tries to attack, the lion slips right off of it. Mire, el evangelio son buenas noticias. Escuche bien la que le voy a decir. Listen, the gospel is full of good news. Listen to the one that I'm about to tell you now. La palabra Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. The word says that in the world you will have problems, afflictions. Y como está allá afuera y lo que viene. And, ay, how, mama. and how it is out there and what's coming. Cada vez te, se te va a subir un león más grande y más fuerte. Every time a bigger and stronger lion is going to hop on top of you. Estamos viviendo en tiempos diferentes, iglesia. We are living different times. Despierte, ponga los pies en la tierra. Wake up, place your feet on the ground. Viene sacudimiento. A time of movement is coming. Y el sacudimiento empieza en la iglesia. And that movement starts in the church. Okay. Y la única manera de sacudir ese león que cada vez va a ser más fuerte y más pesado es por medio de tu consagración, de tu obediencia, de tu sometimiento a Dios. Es la única, la única manera. No hay atajos para eso. Amén. And the only way to shake off that line of off of you is coming to church, congregating, doing your part. It's the only, only way. Ponme el, el, el video, ya me lo iba a brincar. Por si a alguien no le quedó claro con toda la explicación, Juntos, en manada. So how were the buffaloes? They were together in that pack. Okay, uh, yo vi uno de los videos que me impactó de cómo un búfalo defiende otro búfalo. I saw a video that impacted me about how one buffalo defends another. I mean, another one ox defends another. Y no puse, por, no lo puse aunque era cortito, porque era demasiado gráfico, demasiado exagerado, tú sabes. It was short, but I didn't put it on here because it was very, very graphic. Okay. ¿Cómo el león está dominando y atacando al, al búfalo o aún al frente? No, of, lo ataca por detrás. Lo agarra how, desprevenido y lo ataca por detrás. Of how a lion attacks a, an ox from the back when it's not paying attention. Y usted no quiere saber, so imagínese lo que el búfalo, otro búfalo que está cerca, ve el, su amigo siendo atacado y corre y lo ataca por detrás. ¿Cómo se defiende el búfalo? Con los cuernos, ¿verdad? Y lo ataca por detrás donde está siendo atacado que el búfalo. So only imagine how this, how this ox is being attacked by the lion through the back. Another ox sees their friend being attacked, goes from to the back as well, and attacks them with their horns. Inmediatamente que Dios hizo a Adán bien rápido le hizo a Eva, ¿verdad que sí? Immediately after God made Adam, he quickly made Eve. Le dio hijos, nos hizo un ser humano social. He, they gave them children, they made us human beings that are social. Una de, una de las primeras señales cuando un búfalo te va cuando un león te va a atravesar cuando el león te va a comer es que te empiezas a apartar. One of the first signs that a lion's about to attack you, it's going to eat you, is that you start to apart yourself. Yo me puedo congregar en casa. No, eso no dice la Biblia. Oh, I can congregate at home. That's not what the Bible says. Empiezas a retirarte de la manada, de donde pueden orar por ti, de donde te pueden bendecir. Amén. You begin to separate from the pack where they can pray for you, where they can help bless you. Ay, es que el pastor, ay, que el hermano, ese pastor, ese hermano, es el que puede venir y ayudarte cuando te agarre el león desprevenido por detrás. Oh, it's because of that pastor. Oh, that brother. No, that pastor and that brother are the ones that can come and defend you when that lion attacks you from the back. Ningún búfalo va a dejar de atacar, ¿ok? Cuando ve que el león te está, destruy está destruyendo otro búfalo. No, no importa quién se sea, él va a atacar a favor tuyo. No ox is going to stop attacking that lion if they see that there another ox is being attacked. No dejes que el diablo te miente, iglesia. Don't let the devil lie to you, church. Ahí no me quiere. Oh, they don't like me. Eh, es que yo voy a una iglesia donde no recogen diezmo. Oh, it's I go to a church where they don't pick up tithes. Es que la gasolina está cara. Gas is really expensive. Es que ahí es a mediodía. Oh, it's because there it's at noon. No dejes que el diablo te menta. No te puedes alejar de la manada. Don't let the, lie, the devil lie to you. You cannot go apart, separate yourself from the pack. Ya vamos a empezar a terminar. Ya We're going to start to falta. finish. Números 23, 22 y 24, 28 es casi lo mismo. Estás de una página a la otra. 
We're going to numbers 23-22. Mire, dice ahí, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién tiene fuerza como de búfalo? Ahí está diciendo que el Señor. Obvio que el Señor tiene mucho más fuerza que un búfalo. Él es el creador del búfalo. Amén. So here it's saying that the, the, the God has the strength of an ox. Obviously, he has a lot more strength than that. He's the creator of the ox in the whole world. Esto es solo para que tengamos en nuestra corta memoria que no podemos entender lo inmenso que es Dios, que entendamos la fuerza de Dios. This is just for us in our short memory, our short or small mind, to be able to have a little bit of, a, of an idea of the strength that God has. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo a, algo? How many of us are learning something today? Mire, ahora no se me desconecte, no se me salga de aquí, porque venimos a la parte mejor, ¿ok? Venimos a, 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 al, al bisté. Usted sabe cuando usted va a comer que le dan una sopita y rala, que pone una ensaladita con, con, con mucha hierba verde y todo, pero después viene que el plato fuerte. Ahora dígale, hermano, ya, ya pasamos la sopa, la ensalada, el pan. Ahora hágale campo al bisté y a la langosta. So now it's time to focus, time to connect ourselves. You know, when you go out to, you get a little soup first, you get some, a salad with some weird little green herbs and you get some bread. Well, now it's time for the main course for that steak, for that lobster. Alguien sabe qué hace el, el búfalo se cansa también. So obviously an ox gets tired too. Does anybody know what happens next? Porque el búfalo puede cargar el doble de su peso. Because an ox can carry twice as much as their own weight. Entonces se cansa. So he gets tired. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos? How many of us get tired? Algunos nacieron cansados y siguen cansados. Y... Some were even born tired and they're still tired and they still will be tired. Desde hermano, yo lo bendigo. Yo lo bendigo, hermano. Y no importa si son las tres, las cinco, la hora que sea. Está bien, hermano, yo lo bendigo. Siempre nació cansado. Do you say hi, good morning, good, good afternoon, brother? How are you? And they're like, oh, you know, I'm a little tired, but thank you. God bless you. It can be three, four o'clock in the afternoon. And they're, oh, I'm really tired. Ahora se va a sentir bien cuando sepa que el búfalo también se cansa. So now you'll feel good when you learn that the ox also gets tired. Pero ¿qué hace el búfalo cuando se cansa? Esto, esto, cuando yo vi esto, esto es hermoso. But what does an ox do when it gets tired? When I learned this, it was beautiful. I was marveled. Cuando el búfalo se cansa, se arrodilla. When an ox gets tired, it kneels down. Los búfalos se arrodillan y cuando ellos se arrodillan, viene una fuerza mayor. Porque ¿dónde está su fuerza? Al frente. Se arrodillan con las patas del frente. They get, they kneel, they go on their knees, their frontward knees, and they get down and they get a stronger strength. Why? Because their strength is centered in the front. En esto consiste la fuerza doble del búfalo, esa doble tracción que tiene el búfalo. And this consists that double traction, that extra strength of an ox. Y cuando, y generalmente el búfalo es usado para subir carga. And generally ox are used to carry up things, carry things up. En Asia, en algunos lugares que hay mucho pantano, ahí lo usan el búfalo porque él puede jalar dentro de los pantanos porque las pezuñas por las pezuñas que tiene, no se hunde aún su, por su peso, porque son anchas. So in a lot of places like Asia or places where there's a lot of mountains or there's a lot of uh, hard places to walk through, they use boxes to carry things up because the way that their nails and their feet are, they grip onto the ground and they have that strength to carry things up. Y cuando él se arrodilla, ahí es que agarra fuerza y va para adelante. And when it kneels down, That's when it gets that strength and it pulls further forward. Y mire si esto es grande, que no solamente agarra más fuerza. And imagine how big this is. Not only does it gather more strength. Sino que agarra más fuerza y dice que cada vez agarra más fuerza, para, jala, sigue caminando, se arrodilla, jala, y cada vez lo puede hacer, jalar más carga y más rápido. So not only does it do that, but it stops, it pulls, it kneels down, gathers more strength, stops, pulls, heel, kneels down. So every time it gathers more strength and it was able to pull more. Acuérdate que la unción es acumulativa. And then not only that, but it also gets faster. So remember, being anointed is accumulated. Yo hoy vuelvo a ver para atrás y si yo hubiera tenido algunos problemas de los que he tenido en mi vida ahora, cuando yo me convertí, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Today I was thinking about how if I had the problems that I'm having right now, 30 years ago when I converted, I would have never come back to church. Emma, a mí con solo que me hubieran dicho al primer mes de convertida que yo no podía ir a, 
a, a disposarse, que yo no podía ir a bailar ya con, con eso era suficiente para tirarme para afuera. Or even if they would have told me that my first month that I could no longer go out to the club and go dancing and have a good time, I would have that t- thrown in the towel and never gone back. Yo, yo pensaba que se podía estar con un pie allá afuera y otro aquí adentro. No sabía, era nueva. I thought that you could have one foot in there and one foot in here. I was new. I didn't understand. So no one here acts like they don't know because the ones that I know in here, I know you for at least five years. So you know. Es en los primeros meses. Yo no sabía. Those first few months, I had no idea. And I... And I went to my pastor. I said, you're telling me I can't go out. I am young. And then he gave me the most wise answer, but I'm not going to say it today. Se detiene, se arrodilla, jala. Se detiene, se arrodilla, vuelve a jalar. It stops, it kneels down, and it pulls. Stops, kneels down, and it pulls. Y cada vez más fuerza y más rápido. And every time it does it stronger and faster stronger and faster Pero hasta a la cima. up until it gets to the very top of that mountain y no deja la carga botada, la lleva con él. and it doesn't just throw down what it's carrying it takes it with it Esta la verdadera fuerza del búfalo. that's the real strength of an ox el estar de rodillas. being on its knees ¿Qué manera el Señor hablarnos a través del búfalo, ¿sí o no? what a way for the Lord to talk to us through an ox right Usa un animal para hablarnos de decir, no sea animal, hermanito, ore. It uses an animal to tell us not to be an animal, to pray. Así es que si usted se tiene que detener por un momento para dedicarse a la oración, deténgase. So if you need to slow down and stop for a moment to dedicate your time to, the, the, to a prayer, do it, stop. Si usted está detenido ahorita y usted dice, no me sale nada, todo lo que empiezo me sale mal. If you're stalled right now where you say, Nothing's working out. Everything I start, I can't finish. No me aprueba en la casa. Eh, no salgo embarazada. Los que quieren salir embarazada. El que tiene chiquillos dice, ¿cómo va a ser que salió otra vez embarazado? Este, tú sabes, y te sale todo al revés. Alguien le ha pasado así alguna vez en la vida. Que no te sale nada. Que te sientes estancado. Or you feel stalled where you don't get approved for the home. For the person who's trying to get pregnant, they can't get pregnant. For the one who has a bunch of kids, they get pregnant again. All, everything feels like it's the wrong way. Say, neighbor, I'm going gonna, I'm gonna to slow down a bit. I'm going to focus a little bit on what I'm doing right now. No me critiques. Don't criticize me. Okay. Que no voy para ningún lado. Because I'm not, because I'm not moving forward. Solo quiero decirte una cosa. Let me just tell you one thing. Me estoy acomodando. I'm adjusting myself. En la posición. In this position, que me da fuerza para arrancar. the position that gives me strength to push me forward. Estoy acomodando para dejarte atrás, así que no hables de mí. I'm adjusting myself so I can leave you behind, so don't talk about me. Estoy de rodillas. I'm on my knees. Para arrancar porque a la cima voy a llegar. To be able to really start up because I'm going to get to the top of that mountain. De ahí viene mi fuerza. From there comes my strength. De ahí viene tu fuerza. From there comes your strength. Hay gente que anda buscando, ay, a ver quién me mete en el trabajo, a ver quién conoce. No, 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 tu fuerza viene de tus rodillas. So the people are saying, I wonder who's going to give me a job, who's going to hire me. No, 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 no. Your strength comes from your knees. Ay, que tengo artritis. De ahí viene tu fuerza, esa rodilla con artritis. Ay, que me la operaron. De ahí viene tu fuerza, esa rodilla débil. De ahí es donde viene tu fuerza. Oh, but I have arthritis. Well, from that arthritis, your strength comes. From that knee that you had surgery on, that's where your strength comes from. Dígale, hermanito, no estoy detenido. Espérate, espérate, ya voy a arrancar, dígale. Tell no your neighbor, detenido. I didn't stop myself. I'm not staying here long. I'm about to get going. Estoy cogiendo fuerza. I'm gathering my strength. Estoy cogiendo fuerza, dígale. I'm gathering my strength. Dame seis meses, dame un año. Give me six months, give me a year even. Y tú, tú me vas a ver en la cima. And you're going to see me on the mountaintop. Una vez más, dígale, dame seis meses, un año, y me vas a ver en la cima. Give me six months, a year, and you're going to see me at the mountaintop. Como que lo cree, como que desayunó, amén, como que, como que es cierto, como que de verdad va a orar, como que de verdad se va a poner de rodilla, amén. Say it like you believe it, say it like it's true, like you're going to really get on your knees, like you're really going to pray. ¿Cuántos han sentido alguna vez así como que el mundo está en contra suyo? How many people have felt that way, like the whole world is against you? Muy probablemente Dios te está hablando hoy. And most likely God is speaking to you today. 
Y probablemente, usted dice, pero es que yo oro. And you probably are saying, but I pray. Pero estás llevando una carga, ok. Tú, tú, tú estás pidiendo una casa de casi un six tower de cinco pisos. Pues la carga más grande, tiene que orar más. And you may say, I'm praying, but you're asking for a home the size of the Sears Tower, five stories tall. And well, the, the, the way is going to be a lot harder. You need to pray more. No es lo mismo orar por un carro nuevo que por una, un patín del diablo, una de estas, un scooter. Mm -hmm. It's not the same thing to pray for a brand new car that it is to pray for a scooter. ¿Para qué necesitas más estar de rodillas? De acuerdo a lo que estás queriendo, a lo que estás pidiendo. What do you need to be on your knees longer for? The, for whatever you're praying for, for whatever you're needing. Tienes un hijo perdido. You have, a, carga grande. Tú, tú que estar de you have a child that's lost. That's a big weight to carry. You need to be on your knees praying. Also, I've been praying for that hard-headed man for a year. Well, you needed another two or three. No te puedes cansar. You can't just get tired. No te puedes cansar. Ay, que son dos o tres hijos. No, imagínate cuánto más entonces. Oh, but there are two or three kids. Well, just imagine how much more. Usted se puede levantar de rodillas casi que solo para ir a trabajar entonces. You can get off your knees just to go to work, apparently. Pero de que ese chamaco sale de ahí, sale de ahí. But that, that kid's going to get out of that problem, that kid will get out of that problem. Dígale, tu hijo sale de ahí. Say, your child gets out of there. Tu hijo sale de ahí, Martita. Your child gets out Tus of there, Martita. Tus hijos salen de ahí, Marta. Marta, your children will get out of there. Dios solo quiere que cojas fuerzas en la oración. The Lord just wants you to gather your strength in your prayer. Lourdes, Víctor sale de ahí en el nombre de Jesús. Amen. Tiene que salir. ¿Cuántos creen que Víctor sale de ahí? How many believe that Víctor will get out of there? Tiene que salir. Él no se manda. La oración es la que gobierna el cielo. Amén. Y la oración, mire, mire, si nos metemos en el tema de la oración, la oración es, dice, hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo. ¿Ok? Esa es la que manda. Prayer. Ah, no, pero somos buenos para mandar recaos al cielo. Prayer is what goes, what directs our whole world. It's what directs everything. The prayer says, give me the strength, like, give me the prayer that you give in the, like in heavens and on earth. ¿Sabes de un bufa lo que pasa rodillas? Mira, dígale que ore, no hay nada malo. La iglesia es para eso. Para eso somos una manada. Pero Dios también quiere oír tu voz. There's nothing wrong with another buffalo asking you to pray, but guess what? We're we are a pack, so there's nothing wrong with that. But God wants to hear your voice. Y mandan su recaito. Mira, dile a la bestia que vive de rodillas que ore porque estoy enfermo. Dile que ore porque mi hijo sigue en la droga. Dile que no, Dios quiere oír tu voz también. They walk around sending their little messages. Oh, can you tell that beast to pray for me because I have a sick child? Or tell the, the pastor to pray for me because I have this going on. Yes, it's fine, but God wants to hear your voice too. Pendemonia el marido y en lugar de decir horas que voy de rodillas para la iglesia, horas que dice ya no voy. Ay, mire qué gracioso. Your husband gets full of demons, and then you say when you should be on your knees and praying and fasting the most, and then you say I can't go to church anymore. No sea charlatán. Usted necesita estar aquí. Usted necesita escuchar la palabra. Amen. Don't be a jokester. You know you don't. You need to be here. You need to be listening to the word. Entonces, una vez más el versículo primero. So one more time, the verse. El primero, Salmo 92, 10. Psalms 90, pero, 92, 10. Pero, esos peros de Dios me encantan. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y ahora sí ya estamos terminando. ¿Ok? Ahora usted, cuando usted escuche ese versículo, y cuando usted se lo diga a alguien, se lo tiene que decir con sentido. So now when you hear that verse again, no, no, when you say to somebody else, you have to have it, say it with certainty. Ahora usted le dice, hermano, Dios te, le, te da fuerza como la del búfalo, pero tú tienes que ponerte de rodillas. You need to say, yes, brother, your Lord will give you strength like an ox, but you have to get on your knees the way they do. Mire, si usted no ora ni por lo que se come. If you don't even pray for what you eat. Ok, o si usted oraba como mi papá. Or if you pray like my father did. Mi papá decía, Jesús, María y José, aquí se acuesta esta res. Y pum, <laughs> caía en la cama, así se daba vuelta durísimo, ok. Ok, no se apunte que no va, usted va a seguir débil, no va a venir la fuerza del cielo. No se apunte que no va, no se engañe con la palabra de Dios, porque hay que, hay, hay promesas, pero hay condiciones para las promesas. Don't sign yourself up because you're not going, don't lie to yourself with these words, because there are promises, but there are conditions that go along with them. La salvación está ahí. Salvation is there. Solo te tienes que arrepentir. All you have to do is uh, repent yourself. Pero cuando usted ve una promesa en la Biblia, chequea a ver, muchas, muchísimas dicen tienen una condición. 
But when you see a promise in the Bible, go look at it well, because mo most, of, most of them, if not all, have conditions with them. Se dividen. Tú haces esto, yo hago esto. They divide themselves. You do this and I will do this. Okay. That is so that I give and you shall be given. And you go to the Lord and you say, Lord, give me, give me, give me. And he's going to say, and the first part of that verse. Okay. Te aprendiste, hijo, la última parte, pero apréndete la primera parte. Okay? God's going to say, child, you learned the second part, but you need to learn the first part too. Acuérdate, ya estamos terminando, que al búfalo le encanta el agua. Entonces, de rodillas y con la palabra. De rodillas y con la palabra. De rodillas y con la palabra. Amén. So, remember, the, the ox loves water. So, on your knees and with the word. On your knees and word. Not knees and word. Los búfalos más fuertes y más jóvenes se encargan de cuidar y proteger a los que están envejeciendo y a los que están enfermanos. Enfermos. Oiga, qué clase de animal. The youngest and strongest ox are the ones that are in charge of taking care of the elderly and the sickly ox. Estará feo el búfalo, estará and grande, estará, estará pesado, pero es un animal sabio. The ox may be ugly, it may be big, it may be heavy, but it's a wise animal. Sabe cómo defender los suyos. And knows how to defend their own. Y sabe cómo obtener fuerza cuando se cansa. And it knows how to obtain the strength when it gets tired. Ahora, hermano, me quiero parecer al búfalo. So now tell your neighbor, I want to be like an ox. Ahora se le puede decir, mira, no, sí, pero si ya te pareces. Okay. Now you can say, well, yeah, well, you look like one too. Ahora se le puede decir a su esposo, ¿dónde está mi bestia? Pero primero póngale hoy la predicación, ¿ok? Antes. Now you can tell your husband, where's my beast? But first let them listen to the word. Y después dígale, sermon. mira, te voy a decir bestia, pero es que pues la pastora me dio permiso porque la palabra no da permiso. ¿Ok? Pero primero póngale hoy la predicación. Si no, no quiero saber lo que va a pasar. Have no them listen to the sermon and he said, my pastor and the word gave me permission to call you a beast. Cuando nuestros padres están envejeciendo, cuando nuestros hermanos están envejeciendo, no es para deshacernos de ellos, es para cuidarlos. When our parents, when our brothers and sisters in Christ are getting older, elderly, it's not just to push them away, it's to take care of them. Cuando un hermano está enfermo, es para cuidarlo. When a brother is sick, it's time to take care of them. Es para orar por ellos. To pray for them. Ok, estamos iglesia. Ellos no, eh, la fortaleza de ellos es tan grande que ellos no pueden ser casados si no es por una manada de leones. Generalmente un solo león no los puede dominar. Gen they're so strong that they generally cannot be taken over or attacked by just a singular lion. It has to be a whole pack of them. Ellos en general están en manada. They themselves are generally in a pack. Y cuando deciden irse a otro lugar. And when they decide to go to another place. Ellos mismos buscan un líder y siguen el líder. They themselves find one leader and follow the leader. Usted no los ve aquí, aquí, cinco búfalos para allá, veinte para allá, los otros quince para allá. No, puntitos. You don't see a couple of uh, oxes over here, ten over there, twenty that way, and four over there. No, they're all together. Son el mejor ejemplo de fuerza y unidad dentro de la especie bovina. They are the, most, the best example of strength and unity during that type of species. Iglesia, si somos hijos de Dios, Él aumentará nuestras fuerzas como el búfalo para que cuides de los tuyos y de los que están quebrantados alrededor tuyo. Amén. So church, if we are the children of God, we have the strength of an ox to take care of the, to gather that strength to take care of the ones around you. Vamos a sellar la palabra de Dios adorando con dos alabanzas que tienen que ver con esto, con la fuerza. Póngase de pie. ¿Cuántos están de acuerdo?